ಟಿ ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಬೋಧನ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೋಹೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯದ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಹಂಗಾದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಹರ್ಲಾಕ್ ಮಾನವ ಜೀವ ಮಾನವ ಮಾನವನು ಕೆಳಗಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶೈ ಶವ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಶೈಶವ ಇದು ಅವಧಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಜನನದಿಂದ ಎರಡನೇ ವಾರ ಎರಡು ವಾರ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಸುಳೆತನ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಸುಳೆತನ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಆರನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ತಾರುಣ್ಯಾವಧಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ತಾರುಣ್ಯ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೆಂಟು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟು ಏಯ್ತ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಎಂದರೆ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ವಿವರಣೆ ಸ್ಕೀಮಾ ಎಂದರೆ ಆಕೃತಿ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಗು ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮುದ್ರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸ್ಕೀಮಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಆರ್ ಜೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಆರ್ ಜೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಿ ಆರ್ ಜೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಂವೇದನಾ ಗತಿ ಹಂತ ಕಾರ್ಯಪೂರ್ವದ ಹಂತ ಮೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಕ ಮು ಔ ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೋಡ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೂ ಕರೀತಾರೆ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೂಟಯುಗ ಅಂದರೆ ಮಗು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ನಂತರದ ಅವಧಿ ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಅವಧಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಮವಯಸ್ಕರೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಟಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ